みなさんおかえりなさいおかえりなさいはい牛久の情報をインターネットで手探りに発信チャンネル TV 司会の牛久大好きチャンネルですパート22はい、そして本日は火曜日ということで、ミカチューズデイ小杉リカです。よろしくお願いします。パート2。パート2ということでね、はい、平日毎日1時間の生放送をお届けしているチャンネル TV。はい、本日もエスカールプラザ特設スタジオから、皆様に有給ジャッの情報をお届けするべく、まあ、ミカチュー、チャンミオペアで、はい、ライブをお届けしていきます。はいまあ、本日はね、サクサクっと、はい、行った方がいい流れなので、じゃじゃん。3月10日の664回目のチャンミオ TV を、はい、お,お伝えしていくわけですけども、はい、ゲストさんがなんと、牛久一中の宮川先生ですよ、はい、あの牛久一中混声合唱団の指揮者を見事にやられてる宮川先生です,、はい、ですそして宮川中はもしや花粉症ということで発症しましたという話ですねあらららららららららららららもう今年頑張って乗り越えましょうはい、まあね、皆さんも花粉症気をつけていただきたいはい、はいじゃあね、コメントの方来てますので言ってますね、はいはいうんうん、どこにさんおかえりなさいおかえりなさいあの先ほどね来ていただいたのでね、うん失礼しましたありがとうございます,います,います、うんうん、はい、たかちゃんおかえりなさいおかえりなさいみかちゅお疲れ今日も残業1時間頑張ってくださいお疲れちゃんはいはい、まずそんな感じで始まりましたチャンミュージックねあの皆さんも最後まで、はい、何かあったらご連絡くださいはいよろしくお願いします<笑>最初のコーナー行っちゃいましょう行きましょうね最初のコーナーこちらのコーナーです、はい、ドンあらかわいいはいね、フランスの研究チームが、うんえー、睡眠中のマウスに偽の記憶を、うんえー、偽の記憶を移植する、うんえー、実験に成功したということで、うん、あのね、うん、そうなのそう動物実験に関する論文が、まあ、今ね、うん、皆さんの注目を集めているそうなんです、うん、まあちょっと見ていくと、うん、すごいよパリの科学者が睡眠中のマウス君に、うん、こう脳ね脳に電気刺激を与えるんだって刺激だけでいいのそう電気の刺激を与えて、うん、そうするとね別のマウス君の、うんこう記憶をその電気刺激でどっちが刺激なんだろうっていう、うん、さすげえ刺激だよね<笑>、うん、でまあネット上ではついにトータルリコールのテクノロジーが現実のものになるのかーあーなるほどねシュワちゃんいや怖いねはい,いやもうこれすごいね驚きですけども、うん、でもそれってワ、うん、ンスのその2匹いるわけじゃない、うん、片方のこの記憶どういう記憶なのかが分かっているのかなね、そこについてはね、うん、どうも,うもうちょっと読み進めていこうか、うん、あのねこれねあのー、<笑>いきます、うん、えっとねまずマウスくんの頭部に、うんえー、電極を埋め込みますいいそして彼らが特定の場所を占領した際に活性化する、うんえー、脳神経細胞の反応を記録したと、うん、そして別のマウスの頭部にも電極を埋め込み、うん、彼らが寝てる間に電気刺激を与えて脳神経細胞の活動を再現してみた、うん、するとそのマウスは覚醒後前者のマウスがいた場所に長時間とどまる行動を示すようになったという。自分がその場所を占領しているという偽の記憶が対象のマウスに宿ったとじゃあチャミオさんの記憶が私の方になったら私がチャミオさんのお家帰っちゃうみたいなことそういう感じです<笑>そういうことですそうでね<笑>、うん、脳に電気刺激を与えるということで、うん、感情や短期記憶を制御できる可能性があることは、うんまあ、以前から知られていたそうなんですけれども、うん、ここまで人為的にマウスの行動をコントロールできたのは初めてやってみたらいいよね私とミカチュウでねでなんかちゃんママにねそうご飯何って言って帰るでしょミカチュウどうしたどうしたいやいやお母さんみたいな<笑>そういうことですそういうことです怖いそれそうでねこれねこの技術の研究を進めていくと将来的には今言ったような冗談が本当に人間にも応用できる可能性があるとそうなんだろうそう予測しての、うん、で人間の記憶っていうのは極めていいかけんなものなんだって、うんうんうん、で極度のストレスが架空の犯罪力を、うん、作り上げてしまうこともあるんだって、うんそうで裏を返せば記憶を操作することで、うんまあ、本来、長期間の、まあ、治療を要する、うんまあ、うつとか、うんまあ、トラウマとか,とかそういったものの精神疾患もそう、ね、そう解消できるのではないかという精神医療に、うんまあ、今、革命をもたらすのではないかと。言われています、うん、だから悪いことに使わないでいい方向にね、うん、役立てていただきたいなと思いますけどもね,ねあの管理できればいいですよ、ね、そうだから逆にこう洗脳とかに、ねうん、悪用されるんじゃないかっていう、まあ、心配する声も上がっているので,で、ねまあ、脳のハッキングみたいなね、うん、SF 映画みたいなテクノロジーが、うん、まあやってくる日もあるのかなこれで言うとあれでしょうねチャミオさんも見に行きましたけど渡辺徹さんの舞台なんかそういうお話だったかったですかあれだ、うん、あれが本当に悪用されたパターンの話ですよね洗脳ですよね、うん、そうだね今それあのまさにちゃんとやったみたいな感じだけどそうそうそうそう,そうなんですよあれねすごい人ってそういうので変わっちゃうなと思ったから
サリサリちゃうんだよね,ねそうですよなので皆さんもちょっと確実に注意してくださいね、うん、洗脳されないように<笑>電気信号なんか興味ないから、ったら気をつけなきゃ<笑><笑>。ということで、以上、チャンネルまとめニュースでした。はい、じゃがじゃがじゃんじゃんじゃん。はいはい、戻ってきましたけれども。はいあれですね、うん、皆さんもぜひ注意してくださいね。こういう電気信号、今チャンミュージックにはそんなのないですけど。おっ、お、なんか来た、なんか来た、なんか来たよ。おら、あら、なんか見終わったよ。D. V. D. を持ってきたということは。あ,あ、お時間ですかじゃあ VTR 見ていきたいと思いますね、はい、じゃあ早速、えー、VTR 見ていきましょう VTR どうぞ、えー、それで、えー、まず、えー、やり方といたしましては、えー、ぐるぐる回しながら誰かが回る誰かが押さえるそれでそこに、えー、線がありますんで線で、えー、手をかけて置いていくとでどんなパターンができるかこれやってみなきゃわからないやってみて初めてあこうなんだということが分かっていただければいいのかなと。
教えてください。またね、お風呂になってんじゃないのかな。うん、そうだね,ね、はい。いいですね。はい、はい、そういうね、今日の牛ここをお届けいたしました。はい、ね、あえてね、来るんだね。来ましたね。届くね。そう。多分これからもそういう風にね、なんになるんじゃないかなと思うのかな。じゃ、続いてのコーナー、はい、行きましょうかね。その前に。行っちゃいますね。先ほどのあのー、まとめニュースの方ですね。うんうん、あのパタゴニアさんから記憶を乗り換える怖い怖い失敗して、ハエの記憶が乗っかっちゃうやつだな。<笑>それでやだね、あります悪用しないように気をつけますよ、はい、yes. 続いてのコーナーに行く前に一旦 CM で、はい、どうぞジャンミオ TV は旬の台所レンコン屋様旬の台所シャンシャン達様うまみどころ新月様株式会社山陽ホーム様の提供でお届けいたしますじゃんはいはい続いてのコーナー牛乳でございます三月の十日水戸の日、はい、水戸の日で、えー、今日の牛久のニュースお伝えしていきたいと思います、はい、まず一つ目ですね朝日新聞さんからの記事でございます、はい、今なんか大丈夫ですかね、はい、朝日新聞さんからの記事<笑>雨上がりの南房総フラワーマーチ開催開幕ということでまたなんか違うニュースが来たんじゃないですかなんだえ見てみましょうえ第25回南房総フラワーマーチが7日え早春の南房総市で始まったと、うん、え南房総市のえ日本ウォーキング協会朝日新聞社などが主催したと、うん、でこの日の初日地元の児童生徒を含めて3397人が房総半島の、はいえー、南端のなんだろうこれ野崎え野崎東大野島崎だね、東大、巡、うん、りなど、主に南周りの5コースを楽しんだ、うん、雨は早く止んだが、昼間の気温は10度そこそこ、潮風、うん、海風が、うんえー、強く歩くにはやや難しい天候、参加者は、えー、主な会場の、えー、ちぐら。<笑>保健センターに戻るとたくさんのえわかめの味噌汁で一息ついたとで何を言ってるんだねで8日は北の愛の4コースで2日間の幕を閉じる<笑> 7日は曇り空だったが、えー、色鮮やかな菜の花やポピーの花畑が、えー、参加者の目を楽しめした足を止め写真を撮る人もいるえ中学生、高校生の時の同級生という、うんまあ、堺市の、えー、方と、うん、なんと茨城県牛久市の方、うんうん、72歳と71歳が参加していたというニュースなんでしょうね。うんうんえー、あそこをピックアップしたんですね。<笑>そういうことですね。えー、道の駅、ちくら、えー、潮風王国で一休み、うん、35キロの参加予定だったが、うんえー、早朝の雨で出発を遅らせ、23キロコースに変更したということ、うんまあ、定年後にウォーキングを始め、えー、一緒に各地の、えー、2デーマーチを巡っているということだそうです。えー、確かに景色いいところね。そうやってお散歩する感じ。うん、散歩なのかな。あちなみに、うん、大西さんはね地元のウォーキングクラブで副会長。ということは牛久のあのウォーキングクラブの副会長ということですかね。<笑>はい。大会のスタッフとして参加することも多いという,ということでした。えー、というね。うんえーちょっと不思議な南房総市からのニュースをお届けいたしました<笑>なるほどね、はい、ということだったんですね,ねつながりましたそうです、ね、え続いて二つ目の牛乳に参りましょうね二、はい、つ目の牛乳はカッパメールからですね、はい、不審者情報これね昨日の9日の受信メールですね、うん、えー、と3月の9日え午後3時45分頃、うん、中央付近で下校途中の小学生が不審者に遭遇しました、うん、男は最悪着ているものをいきなり脱ぎ出した<笑>最悪、うん、え小学生に直接の被害はありませんがんいや直接の被害ではないだよ<笑>本当だよ十分ご注意ください特徴え紺色のジャンパージーパン姿年齢は30歳から40歳ぐらい身長は1 7 0ンチ後半ぐらいしてるんだふざけんなね,ねバーカバーカおなんかなんかしたなんかしたいやだねってやだねって不審者やだねってねはいってことですよねはい続いてですえー、3つ目の牛乳いきましょう、うん、子育て広場、えー、新,出ん
し言葉プレオープンということですね、はいえー、ご紹介していきましょう<笑>、えー、出張広場プレオープンのお知らせということで、はい、牛久市のホームページです現在日立のリフレのビルで週に1回行っている出張広場が新たに2カ所でプレオープンするということです、うん、楽しいイベントもあるかもどうぞ、えー、お楽しみにということで、えー、ご紹介しましょう、はいえー、と1つ目3月の24日10時から12時までタグ地区の広場の会,会議室で牛久市在住の未就学児とその保護者で、えー、開催される、うんうんうんうん、で続いて子育て広場、えー、もう2つ目、はいえー、3月25日の水曜日10時から12時まで牛久市運動公園の牛久運動公園の多目的室で開催される、うん、牛久市在住の0歳1歳の幼児とその保護者、うん、皆さんそうです、うん、ぜひ遊びに来てくださいと、はい、いうことでございます。まあ、子育て広場のねなんかプレオープンってこうタグの地区と運動公園でやりますよっていうねこちら最初に出せばよかったですねで案内地図はこんな感じになってますね見えるかな見えるかなそしてね、えー、タグ地区こちらですねでもう一つ牛久運動公園の方ね、うん、はいということでございますはい皆さんぜひ遊びに来てください子育てアドバイザー一条皆さんのお越しをお待ちしてます、うん、お問い合わせにつきましては牛久市役所ゼロ二九八七三二一一一の児童福祉課までよろしくお願いいたしますということでしたはい、はい、じゃあ続いてはい小中学校のお便り参りましょう、はい、本日も牛久市の教育委員会さんにご協力いただいて、えー、牛久市の小中学校のニュースをご紹介していきたいんですが、はい、今回は、ね、中学校のターンです一つ目見ていきましょうドン卒業証書そうです牛久一中の9日の記事感謝ということで校長先生の日記ですね、うん、え今日は午前中に卒業式の横午後は卒業生を送る会が行われましたとても心のこもった行事が終わりさあ退場ということでおかえりなさい,なさい、えー、退場というところでなんと本年度で定年退職する自分のために全校生徒と全職員でサプライズ企画校長先生の卒業式を行ってくれました全生徒会長の、えー、生徒会長くんから、うんえー、卒業証書をもらい全校生徒による全校合唱をプレゼントしてもらいました定年退職を前に牛久一中の生徒と職員の温かさに触れ感謝の気持ちでいっぱいになりましたっていうね,嬉しいねこれね嬉しいね牛久一中生素晴らしいですね,いい,ねいやこれは校長先生本当にもう多分もう幸せだね,ね,ねいや定年退職したくないだろうねもうね、うん、そんないい学校だったらずっといたいよね,ねはい11記事でした続いて牛久二中ですこれも9日の記事卒業証書授与式の予行ということで、えー、卒業証書授与式の予行がありました、えー、練習を重ねていくにつれて3年生が卒業生の顔になっていくのが分かります、うん、優秀の美を飾ることができるよう気持ちを高めながらも気を引き締めて取り組んでいってほしいと思いますまた同時間に表彰式が行われました輝き点や読書活動についての表彰がある中で3年生27人のうち3人が、えー、3時間あ違う3年間無不欠席、無遅刻であり、うんうん、無遅刻無欠席であり、学校長より解禁賞を授与されましたと。二十七人のうち三人だから、九分の一だよ、うん。すごいことだね。それはすごいね。はい、ということでした。コメント見ちゃいますかコメントいっちゃいますね大中さん、はい、こんばんはおかえりなさい,なさい外風強い寒い今日超風強かったですね今でもすごい暑いけどね、うん、私、うんねはい、じゃあ続いていきましょうね、はい、続いてはこちらドン牛久山中です10日の記事です今日もありがとうということで、うんえー、昨夜の大雨で校庭も通学路も大きな水たまりができていますこれすごいね,ね,すごいね<笑>今朝も朝早くから女子バレー部が、うんえー、バスバレー部の生徒が水たまりの除去に、うんえー、当たってくれていました、うん、排水口が詰まっているのが解消することはできませんでしたが、うん、みんなのためにトライしてくれる気持ちが嬉しいですね、うん、と素晴らしいですね優しい子たちなはいで続いてこちら、はいえー、下根中学校です、はい9日の記事3年生を送る会、うん、卒業式予行演習の終了後に生徒会主催で3年生を送る会を行いました、うん、この集会は3年生の卒業を12年生がお祝いし集会活動を通して3年生に対する感謝の気持ちを表し絆を大切にすることが狙い、うん、在校生から卒業生への記念品贈呈があり次にサプライズ企画で牛久幼稚園の年長生より3年生に送る歌がありました、うんうん、幼稚園生からもあったんだねすごいねそうでその後3年生の活動を振り返るスダイル上映や在校生から3年生の呼びかけ歌などもありいずれも感動的な内容で集会は大いに盛り上がりました特に12年生が3年生のために作ったキーホルダーは表面が下根中学校の校舎裏面はサザンカの葉脈で飾
られていますサザンカの花言葉はこんなに打ち勝つでまさに3年生にふさわしい贈り物になりましたということでしたねはい,い,い、ね、感動する記事が続きましたが続いて給食お牛首並み中の9日の給食ですね、はいえー、3月9日の献立今日の給食わかめご飯牛乳鶏肉の唐揚げオーシャンサラダ祝い汁ケーキですとえー、今日は都合により主食の赤飯をわかめご飯に変更しました、うん、3年生は明日で最後の給食ですみんなと食べる最後の給食楽しんでくださいね給食最後ってなんかねね切ないねはいということで牛久みなみ中のニュースお伝えいたしましたはい,はいということで、はい、以上牛久の小中学校からのお便り牛久市の教育委員会さんにご協力いただいて紹介させていただきました、はい、続いては<音楽>みなさんこんばんはおかえりこんばんはおかえりキュタロキュタロだキュ,キュタロってこんなにふにゃってしてるけどピカチュウ始めまして,<笑>ましてお今日は僕が明日の天気予報をお伝えしますはい、お願いしますはい、明日明日新時晴れです時差があるのかな？うん。九太郎さんで<笑>晴れですね。晴れです。明日晴れですね。うんうんうん、そして最低気温がマイナス一度。マイナス一度。寒いんだ。寒いです。マイナス一度です。寒いです。そして最高気温が十一度。十一度。ちょっと暖かいかな。そうですね。明日はまあ卒業式を迎えるので、ね、晴れていて良かったですね。はい良かったです。安心しました。感動的な。卒業式になるといいね。本当ですね。棒読みじゃないかな。<笑>ね、大丈夫かな。<笑>ちょっともう少し。大丈夫ね。もうちょっと感情込めて。はい。<笑>はい。じゃあ明日三月十一日、地震から四年目です。そうですね。東日本大震災から四年。皆、ねうん、さんそのことも忘れずに、明日もウキウキハッピーに頑張っていきましょう。はい。ケタラの天気予報でした。バイバーイ。はい。はいキュータロの天気予報。キュータロね,ねびっくりしたでしょ。うん、はいということで以上一点大仏のコーナーでした。でいいんですかね。キュータロ？キュータロは<笑>いいのかな？あれ<笑>あれカセリいいの？<笑>大丈夫ですか？カセリはいるんだよ。あいた。あれお前でさい。カセリは実は、うんうんうんうん、相撲が好きなので今日の相撲コーナー。いやあの二連敗ですよ、岸の里関。そうですね、はい、昨日までは二連敗だったんですけど、はい、今日なんと、うん、なんと。佐田の海に勝ちました。ちなみに、うん、勝ったのは、よりきりです。よりきり、よかったです。五秒三、五秒。5秒で勝ちましたねそんなに早かったんですかえー、そんな早いの解消ですねそうなんですよ、うん、お相撲さんはね、そんなに長い時間戦ってませんはい。<笑>どんな状況<笑>お疲れ様ですえーとですね、うん、明日の対戦相手は、はい、宝富士と言いまして、はい、好物はオムライスとハンバーグあ、じゃそれを与えれば勝てますかねいや、それよりも<笑>実は嫌いなものが納豆おあら納豆納豆は嫌いなんですか。納豆納豆。もうイバーキャン的ですね。<笑>そうですね。ぜひ買っていただきたいですね。店の外は納豆を食べて頑張ってもらいたい。ね、頑張っていただきたいですね。ネバールネバール。はい。ネバールくん出てきました。<笑>はい、<笑>ということで、ね、大丈夫キャラがみんなちょこちょこおかしいけど。<笑>ありがとうございます。成人のおすのコーナーでした。ありがとう。またお楽しみに。はい、ありがとう。びっくりしたね。びっくりしたね。なんかいろんなキャラがなんか最近ね入り乱れてるけど大丈夫か？大丈夫。いろいろ出てくるようになったんです。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、以上宿のニュースをお伝えいたしました。はい。コメント言っちゃいますね。はい、先ほどの給食のことですね。うんうん、パタゴニアさんがナルトが祝いってなってる。うん、祝い汁ですから。すごいね、うん、あれね。タカちゃん定年退職する校長先生の卒業式いいことだよね。いや本当に素晴らしいです。うん、パタゴニアさん九太郎誰なんだ。誰でしょうね。九太郎ですからね。ね、うん、どいなかさんも世代交代したの。<笑>あれ。あれえっ、ー、と、九太郎に火星人かって言ってますね、火星人の方は泣いてるなって、片野さん。そりゃそうですよ<笑>あちょっと九太郎にダメ出しありました、えー。頑張っていただきたいですね。<笑>はい、はい、ということで、以上、おいしくのニュースをお伝えいたしました。はい、はいでですね、続いて、はい、続いてのコーナーに行きたいんですけども、続いてのコーナーは、牛久市の観光紹介情報でございます。一、はい、つ目の情報はこちらですね、はい、じゃーん。はい
ハートフルクーポン券の使用期間に注意ということで、はい、もう毎日毎日毎日皆さんにですね,お,すね、はい、お知らせしております、うん、ハートフルクーポン券こちらです、えー、ハートフルクーポン券というのは牛久市内のハートフルクーポン券の取り扱い店でご使用いただける期限付きの商品券のことです、はい、平成26年度後期分のハートフルクーポン券の使用期間今月の3月31日の火曜日と迫ってきております,、はい、す皆さんハートフルクーポン券持ってる方ぜひね早めに使っていただきたいなと思います、うん、せっかくお得に買ったのに、ねね、使えなかったらもったいないので,でぜひぜひ早めのご利用をよろしくお願いいたしますはい、はい、じゃあ続いてでございます続いてはこちらですねダン着せの里関を応援しようと、うん、先,ほ先ほどもね今日勝ったというふうに言われてましたけど、えー、3月の8日から始まっております、はいまあ、大相撲3月場所での着せの里関の、まあ、勝った数を予想して、うん、あの応募する、えー、今ねそういうねい企画が始まっております、えー、的中した方には、うん、吉野里応援団加盟店さんから商品がプレゼントされると、うんうん、でもねこれ当選者が多い場合は、うん、あの抽選になるので、うんうんうんうん、皆さんそちらご注意ください、うん、でね商品についてはあの発送をもって当選の発表に返させていただくということでございます、はい、応募方法は、えー、この3月場所の中でえーとね、場,所場所中ですね、規、う、制、んえー、の里応援団の上りの立っている応援団加盟店にある応募用紙に、はいうん、住所、氏名、年齢、電話番号、あと予想した買った数を書いて、はい、お買い物レシートを添付して応援団加盟店へ、えー、ご応募くださいということです。楽しい企画もありますねそうでもね一人一通のご応募になりますのでそちら注意してください、うん、締め切りは3月の15日の日曜日となっております。うんまあね、こうやっててねのの里を応援しているのは、うん、じゃーんきょうちゃんです、ね、いいねあきなさと皆さんもぜひ応援していただきたいですね今のところ勝ち数1ですからねそうですよねはい、うんまあ、15日のギリギリに出した方が賢いのか,のかあそっかそっかわかりませんけれどもそうなんでしょうねぜひ商品ゲットしてくださいよろしくお願いいたしますえ続いて3つ目ドンじゃんキャンディークラシコ牛久で楽しもう飲みたい,みたいそう牛久市の友好都市グレーベインキャンディー市の名産ワインキャンディークラシコこちらのキャンディークラシコが今牛久市内で買えたりそしてお店で飲んだりできるようになっております、うん、牛久市内の、えーっとね、キャンディークラシコ、うんえー、っと販売店さんは上、うん、りが、ね、目印になっているそうなので上りを見つけたらあキャンディークラシコ買えるとかね飲めるとかいうふうに皆さん反応していただきたいですね、うんはい、牛久市観光業界さんの加盟店の販売店はこちらの4店舗でございますじじじじゃゃゃゃゃドンえ池延さん、天満屋酒店さん、玉の酒店さん、南部コーヒーさんです、はい、こちら4店舗あ、それぞれ種類が違うそうなので、皆さんあの、ね、飲みたい種類、うん、ちょっと確認して、ですねお店の方に行っていただきたいなと思います、はい、続いて、ですねこちら、じゃじゃじゃじゃん、ね、キャンディークラシックがそう飲めるお店、どんどんどんどん増えてきてます、あそうなんだえー、寿司旬の味、やしちさん、ダイニング居心地屋さん、焼肉、杉浦さん、寿司どころ、松木さん、フリースタイル、仁さん、うまみどころ、新月さん、ドッグランカフェ、フェリスタスさん、そして、美腸たん焼き、秀才屋さん、そしてショットバー、インクさん、山水学さん、えー、牛久沼夕日食堂楽さんそしてぶどう酒キッチンバル、えー、カサレスさん、うん、そして串揚げと京茶漬けの誠屋さんとんどんどんどんどんどんどんどんどん増えてきますのでドッグランカフェ行こうかなあいいですねアミにありますので皆さんぜひですね、えー、ご利用いただきたいと思います、うん、ということで皆さんぜひキャンディークラシコ牛久で楽しんでください、はい、ちなみにねあの販売店の、えー、南部コーヒーさん、うん、そして天満屋酒店さんはすでにチャンミョ TV で VTR でご紹介してますので、うんそちらもおさらいしてみてくださいはい、飲みました私ね、買いました昨日、まだ飲んでないの昨日はそっかそっか何,何を買ったんですか三夜コポを買いましたなんだろう、三夜コポキャンディークラシコの三夜コポはね、あのね南部コーヒーさんも、うん、あと天満屋酒店,酒店さんもおすすめしていたあのね、三夜コポっていうキャンディークラシコなんですけど一番お得にお,お得というかお買い求めしやすい価格でございますので皆さんもぜひお試しいただきたいと思います、はい、飲みやすいらしいです白ワインが好きな人も赤ワインに手を出せるあそうなんですねなのでミカチュウも白ワインの方が好きだもんねいや赤ワインの方が好きですあじゃあもう多分大丈夫あ楽しみあじゃあぜひ一緒に皆さんで飲みましょう<笑>、はい、はいということで以上牛久市の観光協会情報をお届けいたしますはい,<笑>はいということでねあっという間にそうですねお時間になってしまいました、はい、今日はねまあ、こちらにもね、書かれておりますが、はい、歌い続けて8年、うん、牛久第一中学校、混成合唱団第2回コンサートがまあ控えられておりますが、うんはい、なんと牛久一中からですね、皆川先生が登場してくださるということで、今まで
チャミューティビ史上初です学校の先生がそうですよねゲストさんでちょっといろいろ聞きたいことがいっぱいありますね,ね先ほども校長先生にね,、うん、ね,ね卒業証書をねあげていたという明日はもう卒業式なのにそうですよなんか来ていただいてありがとうございますということでね早速登場していただきたいと思いますが、はい、その前に一旦 CM でございますはーいどうぞただいまとチャンミオハウスに帰ってきてくださったゲストさんにはこちらのカメラに向かって自己紹介をですねまず簡単にしていただいておりますので自己紹介をよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。え、牛久一中に勤め始
それがまあ教員になる、まあ、きっかけでもあり、はい、そして教員になって、はいえー、もう39年ですね。おーえーすごいですね。<笑>素晴らしい。自分で言うのもなんですけど、三十九年間の教員生活の中で、うん、まあ一年たりとも、うんうん、もちろん授業もやってますので、うん、合唱をね、あの合唱な合唱とさよならしたことはなかった。三十九年ですよ。そのうちの今九年間、今も牛久一中で、はい、そうなんですね。四分の一が牛久一中でいると、えーえーえー、いうことでございますよね。ねだからきっと牛久一中に対する思いとかも。うんすごくいろんな思いがあるかと思うんですけどそ,その、まあ、牛久一中にまず赴任されてから、うんまあ、合唱団を始めて今、もう合唱コンクール関東合唱コンクールもう7連続出場。おかげさまで,ですよね。すごいですね、はい。素晴らしい成績を。うん、だって、初めて。一年目<笑>、ね。だから二年目からもう。二年目ですね。二年目から。関東。こ、うんな、ね、一気ビルがボーンと上がる。ちゃんと行かせてもらうっていうことはね、はあ、まあ茨城県の中で。勝ち抜けるとう、はあ、いうことなんですけれども。はあ、でも。まあコンクール主義に走ってるわけではなくてコンクールに出るってことはそこでやっぱり聞いてもらえる人たちがいるそして一つのやっぱりステージがあるっていうことだからあのやっぱ演奏のチャンスですよねそれをまあ求めているっていうかあでまあ演奏を評価していただけて上につながるでまた上につながるってことはそこで出会う子どもたちもおり。だからそこで聞いていただける方たちも多いっていうことで、まあ、常に私たちの目の前にはそういうこう聞いてくださる方たちがいるだから責任があるっていうこともありますよねずっと、ね、その中学生と一緒に時間を過ごしているわけですよね。先生の,あの、うん、やっぱり練習されてる風景とかも、うん、あのちょっとイベントとかでご一緒させていただいた時に、うん、あの<笑>拝見させていただくんですけど,どうもう真剣、えー、だから熱がこちらまで伝わってくるようなご指導をされていて、うん、でやっぱりね合唱団の皆さんも目が。先生をね、こう信頼してる目っていうのがね、うん、やっぱりわかるんですよね。ねあの子供たちが見つめている、うん、たまらないですよね。うん、やっぱり、うん、本当に喜び、うん、ね、これが幸せっていうんだと思うんですね。うん、で、今日も、まあ、明日が卒業式なので、うんでねうん、ええー、まあ、今日、うん、昨日が予行だったんですけど、うん。やっぱり子供たちと歌を通して、うん、ね、私は歌を通して、うん、えー、子供たちと、うん。明日の卒業式を作り上げていくっていうお役目もあるわけですね。うんうんうんでもそれって義務的に役目だけでやってるわけではなくって目の前にね子どもたちが本当に私を見つめる子どもたちが何百人もいるっていうのをもうまあ教員になって最初の年に味わったわけですよねそれからずっとそれを味わいたいっていうのもあるしやっぱりそれもあの私自身が求めてきたものであるから。確実に一年一年って年は重ねてきたんだけれどもやっぱりさっきも言ったんだけどいつも目の前にいる子どもたちって違うからだから飽きないのとかって言われる時もあるんですね、うんまあ、教員になって飽きるな飽きるも飽きないもないんだけれども常に目の前にある子どもたちが真正面からね向き合ってくれているわけですからこれがやっぱり教員のやりがいであるし教員であるからこそ味わえる世界だと思うし。うん、ずっと、まあ、やめたいとか、ね、若い人たちなかなか悩みが多くてっていう、うんえー、教員の方も多い中ではあるけれどもいつも幸せでしたね、うん、おじゃあ39年間の中で、うん、あーでもそのそ幸せはやっぱりね<笑>うん、うん、苦労があるからの幸せですよね、うんえー、苦労を味わわないでして、うん、幸せはあの味わってはならぬとい、うん、格言でございます、ね、<笑>そ,うそういうこともありますね。うんうん、いやでもでもやっぱりすごく大変だと思うんですよ、うん、その7年連続出場となったプレッシャーもそうだったりとか、うん、いろいろある中でこうやって大きく大きくというか継続してこの出場し続けるっていうのは、うん、でも本当に大変な努力だったと思うんですけど聞くところによるとこの混成合唱団の皆さんは部活じゃない部活じゃないんだよ。有志のメンバーで,<笑>そうなんです、ねうん、集まって結成されてるそうそうそう合唱部じゃないんですけど、うん、まあでもね、うん
、うん、思いは部活と同じわけですよね。うん、すごいですね。だ子供たちは二つ部活をやってるっていう、ねうん。すごいですね。二足の技で頑張っているっていう。うん、でも聞いた話、うん、え子供たちいつ練習してるんでしたっけ？うん、えっ、ー、とね、昼休みねまずね。昼休みがある限りは毎日、うん、毎日毎日やりますね、うん。あとは日曜日の午後、うんうん、まあ基本的に一時から、うん、まあ四時五時。うんうんまあ、時には6時なんかもありますけどね。一時間六時とかまでやるんですよね。だからね、えーうん、この間ね、うん、この間日曜日もまたやったんですけれども。あのサッカー部の子どもたち、あ雨降ってましたよね、うん、かなりの、うんうん、あの雨の中を練習をずっとやってまして、うん、でその後、うん、まあ終わってからなんだけれども、うん、飛び込んできましたね、うんえー、もうユニフォームを着たままね、うん、汚れたまま着て、うんね、本当に、うん、だからそういう子どもたちの頑張りを目の前で見ている私、うんね、これだけの子どもたちの頑張りをね、うんまあ、見させてもらっているのは、やっぱり。なんだろう、うん、私が、うん、あの子供たちの、うんまあ、ためにっていうのもなんですけれども、うんうん、これだけ子供たちが求めているんであれば、うん、その少しでもお返しをしたいっていう、うん、そんな思いもあって、うんまあ、続けているっていうのがありますよね。うん、いやでもね練習もその昼休みの時間まで限られた時間の中で十、ね、分ですね十分十分十分十分十分十分ですよ十、ねうん、分毎日やってそして日曜日の午後、うん、そしてまあ長期の休みの時ももちろんそうですねやるんですよね朝そ,そうですね,、うん、ですね夏休みになるとまあコンクールもあるっていうのもあるのでね七、うんうんうん、時朝七時早いね七時から夕方五時、えー<笑>ね、すごいですよすごいそれはすごい、ねうん、そう。でうん、なんでそんなにできるかっていうと、うんうん、やっぱり子どもたちが練習に来てくれるわけですよね。うん、子どもたちがやりたいってやりたいと。で、うん、子どもたちにしてみれば部活もやってるわけだから、うん、午前中部活の子どもは午後私がいて練習するよって言えば午後練習に来る、うんうん、午後部活の子どもたちは、ね、午前中も大丈夫、うん、私、うん、やれるよっていうことであれば午前中練習でなんで朝7時っていうのは、うんまあ、3年生もおるのでね、はいはい、3年生やっぱりね、はい、夏講習やらね受験生でもあって、うんうん、塾やらそれから、うん、あ学校の説明会高校のね、はい、説明会夏休みにいっぱい入ってきますので、はい、それにいや、ね、行くわけですよね、うん、でそのためには7時からやらないと全員集まらない集まれないというかねすごいなー、えー、そうすると先生はもう朝7時から終わりまでずーっと一緒ですよね一番だから時間を、うんね、でもこれがまたね、うん、なんていうかあの、うん、苦でないというかね、うんうん、えそれは苦でないのどうしてなんですかそこがすごい気になる苦でないのはどうしてか、うんうん、それはやればやるほど子どもたちは変わる、うんうん、だから技術も作る、うんメキメキとそう曲がまとまっていく、うん、で、すごくそれは快感なんですね、うん、で子供たちもそれをきっと味わってるんですね、うん、だから、うん、ね、もうだって夏休み炎天下の中を走り回って、うん、体育館でも何でもそうだけど、うん、部活をやってもうくたくただと思うので,そうですよ、ね、にもかかわらず練習に来てくれる子供たちが目の前にいたら、うん、これは幸せですよね、うん、こんなにもね、うん、合唱を求めてくれてんだっていう、うんうんうん、そんな思いを私は感じさせてもらっているわけだから、うんうん、これまあねもう60にも近いおばさんではあるんだけれど<笑>い,やい,やい,やい,やいや子どもたちと一緒に頑張りたいっていうか、うんうん、常に一緒にですね。で合唱は、うん、あのやっぱ言葉を伝える。言葉を伝える、うん、で言葉は心を伝える、うん、っていつも思いながらやってますね。で今日もね、練習最後のまあ練習をね、卒業式のためにやってたんですけど、もうステージで、まあ、オンステージをやってるわけですね、私はね、でも子どもたちが本当に見つめながらやってくれてるわけですよね、まあ、応えたいっていうのもあるし、それからね、自分たちの,あの卒業式を、本当に感動的にね作り上げたいっていうのもあるし、在校生も一丸となってる、職員もですね。本当にねあの6時ごろまで今日ね会場作りをやって、うん、先生方、実はね、はい、あの幕ありますね、はいはい、アイロンがけをして、えー、女の先生方、アイロンがけをして、ちょっとないんじゃないでしょうか、ね、アイロンがけの,、ねあのうん、準備をして、うん、そして、ね、卒業していく子どもたち、主役ですよね、うん、その子どもたちのために職員も一生懸命、一生懸命、うん、在校生も一生懸命、一生懸命。
だから当然卒業していく主役の子どもたちは自分たちのためにっていうのを,かんを感じるわけですよね。だからきっと明日ね、うん、本当に本物の気持ちでね,ね本物の旅立ちをしてくれるんじゃないでしょうかね。こ、ね、れだけ皆さんに思われて卒業していくんですよ。そうなんですよ。誇らしいですよね。だから明日の子供らもそうですし、うん、でそうやってずっと毎年毎年やってきたら、うん、はい、三十九年目が終わろうとしているという。えー、ああ。<笑>素晴らしいなっていうふうに感じますけど、やっぱりその三十九年間の中で、え先生のなんだろう。自慢のというか、いや自分の中で一番これがすごい思い出に残ってるよみたいな。自慢みたいなっていうのがあったりとかする。自慢はね、まあ合唱団に限らずですね。毎年毎年出会ってきた子供たち。うん、私あの、えっと卒業アルバム、はい、ずっと。買ってます。うんお金出して。なんか一冊一冊あるじゃない。このこの卒業生たちにはこんなエピソードがあってここここだったっていうのをね。写真は何も語ってくれないんだけれども、うん、でも、うん、その写真の中にいる子どもたちは、うん、私に問いかけてる。あるいは私はあなたを。と一緒に過ごした3年間を、まあ、もちろんすべて覚えてるわけではないけれども、うん、でもやっぱりその、ね、いろんなエピソードを通して、えー、その何千人ですよね何千人の子どもたちが一年一年のアルバムの中に全部こう詰まってるというか、はい、なんか宝物も一つそれありますよね,すよねそれと同時にずっと演奏し続けてきた。でまあ、残してくれた子どもたちの CD とか DVD とかああそれから写真、はいえー、写真も全部私ねあの撮ってあるんですね、えー、どのステージも一つ大きなパネルにして持ってるんですけれどもこれ私の家の玄関ホールに全部飾ってあるもうこれからの子どもたちどこに貼ろうかみたいな感じですけどでも全部貼ってありますね。はい、私ねそんな先生の宝物、うん今までのこの三十九年間なんか宝物私にちょっといただいてきましたので、うん、ちょっとそれちら映像で、はい、宝物の一つ、はい、<笑>ご紹介したいと思いますので早速 VTR どうぞ。
すごい素晴らしい,いやでも本当一枚一枚一枚一枚思い出というかねえー、<笑>いやだって<笑>こんなねこんなステージに立てるんですものこれを幸せじゃないなんておかしいですよねもう幸せ以外の何者でもないし子供たちが目の前にいる限りは私は頑張り抜くやり続けるそして子供たちと共にステージで演奏し続けるそれは何で子供たちがいつも私を見つめてくれてるからそういうことでしょうかねいやこれ,、えー、こ,れがかっこいいです<笑>それがやりがいね。そ,ね、うん、それが伝わってくるも、子供たちからも伝わってくるし、先生からも伝わってくるし、もう本当にね、鳥肌が立ちましたけど、あの改めてですね、ご紹介しますが、三月の十六日、はい、この、ね、牛久一中の混声合唱団の第二回のコンサート、二回目のコンサートが、はいえー、中央小学学習センター文化ホールで開催されます。三、はい、月十六日、五時半会場。はい6時からです、はい、入場無料です皆さんぜひですね、はい、素晴らしい子供たちを見に来てください子供たちを見に来てください子供たちを応援してください応援してくださいと応援していきましょうでも本当に牛久の財産だなと思います,いますとんでもないとんでもないありがとうございました牛久、はい、がこんなにもねあったかいものだって、うん、あの来てこうやって時間を重ねてきて本当に今感じてますねもうありがたいし嬉しいし地域に守られてるなって思いますしね、だからこそ子どもたちとともにこれからも自分の、ね、力があの体力が続く限りやっていこうと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあですね、もうお時間になってしまったので最後提供さんのご紹介してコメントがたくさん届いてますのでそちらをですね紹介したいと思いますので一旦切り替えます。ジャンミュ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャン達様。うまみどころ、新月様。株式会社、山陽ホーム様の提供でお届けいたしました。ジャンミオ TV は。はい、じゃあコメントがたくさん来てるので、はい、先生じゃちょっとコメントを読ませていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。